సెప్టెంబర్ సెకండ్ నేను వినాయ చవితి సందర్భంగా అనంతపురం గ్రామం కెళ్ళడం జరిగింది ఆ రోజు నా పైన కుల వివక్షంతో నా కులం పేరు పెట్టి తిట్టడం నేను విగ్రహం దగ్గరికి వెళ్ళి దేవుడికి దండం పెట్టుకుంటే గణేష్ మైలు పడతాడంటం అనే ఈ సంఘటనలో నేను జాతీయ స్థాయిలో దీని గురించి పోరాటం చేయడానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చిన మద్దతుతో నాకు ఇచ్చిన ధైర్యం చెప్పిన దాన్ని బట్టి నేను ఇక్కడికి వచ్చాను ఎందుకంటే మార్పు అనేది ఎవరో ఒకరు తయారు చేయాలి ఆ మార్పు నా నుంచి అయిందని నేను అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే ఎంతకాలము ఈ దళితులందరూ కూడా బానిస బ్రతుకు బతుకుతారు దళితులందరూ కూడా మార్పు రావాలని నినాదంతో నేను ఇక్కడికి వచ్చాను ఈ సందర్భంగా నేను పి రాములు గారు అంటే ఆయన మెంబర్ ఆఫ్ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఎస్టీ సెల్ తర్వాత నేను శ్రేణిక శర్మ గారిని కలిశాను చైర్పర్సన్ ఫర్ ఉమెన్ కమిషన్ తర్వాత నేను ఇంకా లైక్ ధావర్ చంద్ గారిని కలిశాను ఆయన సోషల్ వెల్ఫేర్ మినిస్టర్ వీళ్ళందరినీ కలిసి నేను మా యొక్క ఉద్యమం ఏదైతే ఉందో దానికి తప్పనిసరిగా ఎవరైతే విపక్షత చూపుతున్నారో వాళ్ళ మీద కేసు వేసి వాళ్ళకి కావాల్సిన ఏదైనా పనిష్మెంట్ తీసుకోవాలని నేను అడగడం జరిగింది అయితే అసలుకి దళితులు కనుక మనం చూసుకుంటే పుట్టుకతోనే వాళ్ళకి దళితులకి వివక్షత అనేది మొదలైంది ఎందుకంటే తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఏ విధంగా చేస్తున్నారు వీళ్ళని ఎంత హింసించినా వీళ్ళని ఎంత అక్రమాలు చేసినా వీళ్ళ మీద ఎవరు కూడా మాట్లాడే వాళ్ళు లేదు తర్వాత వీళ్ళని ఎవరు కూడా ఆపేవాళ్ళు లేరు అనే విధంగా వాళ్ళు ప్రవర్తిస్తున్నారు అది తెలుగుదేశం నేతల అహంకారం కానీ ఈ యొక్క తెలుగుదేశం నేతలు మన గత ప్రభుత్వంలో వీళ్ళు ఏ దళితులు ఏ విధంగా వాళ్ళు చూశారనేది ఒకసారి చూసుకుంటే విశాఖ జిల్లా జరిపోతుల గ్రామంలో సాంఘిక బహిష్కరణ చేశారు దళితుల్ని మరి కర్నూలు జిల్లా నక్కల దిన్నెలో సెవ పెట్టడానికి గొయ్యి తోవలేదన్నందుకు వాళ్ళ ఊర్లకు వెళ్ళి వాళ్ళ యొక్క రోడ్లు తర్వాత పైపులు అన్ని కూడా పగలగొట్టిన దాఖలు ఉన్నాయి మరి ఇంకొక మరి ముఖ్యంగా నారావారిపల్లె అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఊరు అది చంద్రగిరిలో ఉంటుంది శతాబ్దాలుగా అక్కడ దళితుల్ని ఓటే వేయించలేదు ఇలాంటి ఘటనలు మనం ఎన్నో చూసాం అసలు స్వయాన చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటారు దళితులుగా పుట్టాలి అని ఎవరన్నా అనుకుంటారా అని మరి యథా రాజ తథా ప్రజ అన్నట్టు మరి ఎలా రాజు ఎలా ఉంటే మంత్రులు కూడా ఆ విధంగా ఉంటారు ప్రజలు కూడా అదేవిధంగా ఉంటారు ఆ విధంగా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో దళితుల భూములు లాక్కున్నారు వాళ్ళ సబ్ ప్లాన్స్లో ఉన్న నిధులు లాక్కున్నారు వాళ్ళు ఏమైనా ఎస్సీ ఎస్టీ హాస్టల్స్ ఉంటాయి మూసేశారు వాళ్ళకి ఎలాంటి ఇంతవరకు రెండు వేల పైనగా పోస్టులు ఉంటాయి ఆ పోస్టులు కూడా ఇచ్చిన దాఖలు ఆ విధంగా జరిగింది ఆ ప్రభుత్వం మరి నేను ఒకటే చెప్తున్నా మహిళలందరూ ఒకే విధంగా సమన్యాయమని చెప్తున్నారు కానీ దాన్ని నేను ఒప్పుకోను ఎందుకంటే ఈ యొక్క మహిళల్లో మరి ముఖ్యంగా ఈ యొక్క దళిత బాలికల మీద దగ్గర దగ్గరగా ముప్పై మూడు శాతం వాళ్ళ మీద అత్యాచారాలు జరుగుతుంటాయి అగ్ర కులాల బాలికల మీద ఓన్లీ పంతొమ్మిది శాతం మాత్రమే అత్యాచారాలు జరుగుతున్నాయి ఇందులో వందకు పైగా కేసులు అవుతుంటే ఐదు మాత్రమే కోర్టు వరకు చేరుతాయి మిగతా అన్ని కూడా ఏదో కాంప్రమైజ్ చేసుకొని వాళ్ళని యొక్క సప్రెస్ చేసి వాళ్ళ యొక్క కేసులన్నీ విత్డ్రా చేస్తుంటారు మరి చాలామంది మీరు ఒక పోయం చదువుంటారు దేశం అంటే మట్టి కాదు ఈ దేశం అంటే మనుషులు అని సాంఘికవేత్త అభ్యుదయ రచయిత అయిన గురుజాడ అప్పారావు గారు అంటారు కానీ ఆ మహానుభావుడు ఏమన్నాడు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాత్రం ఒకటే మాట అంటాడు దేశం అంటే మనుషులు కాదు ఈయన ఆయన ఉద్దేశంలో ఏంటంటే దళితులు అంటే మట్టి బొమ్మలు ఓటు రాజకీయాలు వీళ్ళు చేస్తారు వీళ్ళు ఓట్లు వేసే మెషిన్లు మాత్రమే ఒక యంత్రాలు కానీ వాడుకున్నాడు కానీ ఆయన ప్రభుత్వానికి ఇక్కడ మా ప్రభుత్వాన్ని చూసుకుంటే ఈ ఓట్ బ్యాంక్ రాజకీయాలకి ఒక ఫుల్ స్టాప్ పెట్టి మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పందాయ మార్చి మమ్మల్ని పళ్ళకి ఇంతవరకు ఎత్తుతున్నాం అందరం కోయిల్లాగా కానీ మమ్మల్ని పళ్ళకి ఎక్కించి మమ్మల్ని మోస్తున్నారు చంద్ర జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సో ఇవన్నీ చూస్తుంటే ఎలా ఉందంటే ఆ గత ప్రభుత్వానికి ఈ ప్రభుత్వానికి మీరు తేడా చూడవచ్చు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నన్ను పిలిచి నేను విన్నాను నేను విన్నాను అనే విధంగా నాకు ఆయన మద్దతు తెలిపి నేను నాకు కావాల్సిన రక్షణ కూడా పెంచి ఇద్దరు గన్మెన్స్ని కూడా ఎక్స్ట్రా ఇవ్వడం జరిగింది మరి ఈ సందర్భంలో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు అన్న ఒక మాట మనం విందాం ఆయన అంటాడు కులం కులాభి మీద మనం ఎలాంటి నీతిని కానీ జాతిని కానీ మనం నిర్మించలేమని కనుక కులం అనే దాన్ని ఏ విధంగా వీరు తయారు చేశారంటే ఎస్సీలు అంటే దళితులు అంటే అంటరాని వారు అది ఎమ్మెల్యే కానివ్వండి ఒక ఎస్ఐ కానివ్వండి అధికారులు కానివ్వండి నిన్ననే ఒక మనం ఒక ఘటన చూసాం నన్నప్పుడేని రాజకుమారి గారు అండ్ మాజీ ఉమెన్ కమిషన్ చైర్మన్ ఆమె ఏమన్నదండి ఒక ఎస్ఐని చూసి దళిత ఎస్ఐని చూసి మీ దళితుల వల్లే ఈ దరిద్రం అంటుంది ఇంకా ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతుంటేనే ఇక చింతమనేని ప్రభాకర్ కానీ ఆదినారాయణ రెడ్డి గారు కానీ నిన్న భాషలు ఎలా ఉన్నాయంటే అసలు దళిత నేతలే 
యొక్క దళిత జాతికి అడ్డంకులుగా మారారు మరి జగన్ గారు చెప్పిన విధంగా నేను ఈ యొక్క ఉద్యమాన్ని నేషనల్ లెవెల్లో అంటే జాతీయ స్థాయిలో ఈ దళితుల గురించి పోరాటం చేయడానికి నేను ఇక్కడ రావటం జరిగింది ఆ విధంగానే పలు అధికారులను కలిశాను మంత్రులు కూడా కలిశాను కనుక ఇక నేను ఒకటే నినాదం చేసిన దళితులు ఎవరు కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ కానీ ఎవరు ఏం చేసినా కానీ ఏం మీరు అసలు భయపడే అవసరం లేదు మీరు ఎలాంటి వివక్ష గురి అయినా హింసకు బలైనా మీ అందరూ కూడా పోరాటానికి రెడీ అవ్వాలి ఎందుకంటే చట్టంలో శిక్షలు చాలా కఠినంగా ఉంటాయి ఇలాంటి ఏమైనా జరిగితే మీ ముందు నేనుండి మీ తరపున న్యాయం జరిగేలాగా నేను చూసుకుంటానని ఇది ఆరంభం మాత్రమే కానీ అంతం కాదని నాకు జరిగిన కేసులో కూడా అందరి నిందితులకి కావాలి వాడు తగు శిక్షలు పడాలని కూడా ఇందులో కూడా నిన్న ధవర్చంద్ గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది ఈ కేసు నేను పిఎంఓలో కూడా పెడతాను మీకు కావాల్సిన సమన్యాయం చేస్తానని చెప్పడం జరుగుతుంది కనుక ఇక దళితుల ఎవరు కూడా భయపడకుండా నిరుద్ధంగా జీవితాన్ని సుఖంగా జరుపుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను